Continuamos, compitas, hablando alrededor del rebaño sagrado. Gracias por andar por aquí. Se habla ya de la alineación de mañana con los cambios correspondientes. Aclarando bien el tema del Cone Compas. Ni está 100% definido que se queda, ni está 100% definido que se va. Vamos a puntualizar bien porque hay confusión en mucha, en mucha raza alrededor, ¿no? Y otras notitas más que les parece platicar. Primero, sobre el regreso de Cristian El Chicote Calderón. Nuestro compa Chema Garrido eh, hace ya algunas horitas platicó para su canal Fútbol con Cerebro que el Chicote Calderón ya esta semana se ha reincorporado con el Guadalajara a los entrenos. El Chicote que pues sobre ese tema muscular sin pronóstico de regreso tenía la duda ¿no? de que todavía si no estaría toda esta semana hay algo claro para mañana el Chicote Calderón todavía no está. Hay que puntualizar bien eso, ¿no? Quizás de aquí al sábado eh, esté para la banca, pero tampoco personalmente creo que esté el chicote disponible para el juego del sábado como titular. Quizás viniendo de cambio o algo, pero el chicote Calderón eh, tiene algunas semanas fuera por el tema de la lesión muscular. La buena noticia es que ya estará disponible eh, pronto, porque pues no había un pronóstico de regreso y qué bueno que ya el Chicote Calderón esté en cancha con, con el equipo trabajando y que en esta semanita se dé recuperación para que esté, que les parece disponible para la jornada 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, bien por el Chicote Calderón, que ya está, ahí va, ahí va para volver, que es el titular por esa lateral izquierda, discutible o no, pero yo en lo personal prefiero al Chicote Calderón ahí que Alejandro el Tren Mayorga. Ahora, recordarles... En Fútbol Tuber, mi Instagram, les voy a dejar el comentario fijo para que vayan a participar. Fútbol Tuber, mi Instagram está fijado. Puedes ganarte una de las dos playeras, ¿no? La que tú elijas. Seguimos, compas. Dejamos un poquito el spam para platicar la visita de Jaime el Jimmy Lozano a las instalaciones de El Guadalajara. Hace también algunas horitas el Guadalajara publicó en redes sociales un video del Jimmy Lozano llegando a Verde Valle. Eh, previo al juego ante el cuadro de Cholos, saludando a Fernando Hierro, saludando a Mauri Vergara, eh, teniendo una plática ¿no? con ellos, junto con Belko Paunovic. Me imagino que el Jimmy, de entrada, ver a los futbolistas, ¿no? Y también me imagino que con el Jimmy platicar, oyes, ¿cómo están tus futbolistas? Oyes, ¿qué tan disponibles no eh, está toda la plantilla para si se le requiere? tema calendarios, ¿no? De que mira, pues esto es lo que vendrá para selección, qué tan dispuesto estás de soltarme, pues eventualmente a un Vega, a Fernando el Nene Beltrán, eh, no sé, eh, futbolista, el mismo Guti, el Piojo Alvarado, que es recurrente en selección. Me imagino que meramente es eso, ¿no? El Jimmy Lozano lo estará haciendo con todos los clubes de fútbol mexicano, no nomás Chivas. Pero obviamente Chivas, por ser puro mexicano son, y popular y lo que ustedes digan, pues son de las primeras visitas, ¿no? De que se vea que se está trabajando, que se está viendo el proyecto, porque Jimmy recibió el espaldarazo para el proceso mundialista rumbo al 2026. Recordar, ¿no? Es tema selección, pero igual lo tocamos aquí tantito. La selección ya no hará eliminatorias, porque como es no el nuevo formato de mundial, es, son, eh, es anfitrión el México pues prácticamente está calificado directamente a este mundial, con lo cual pues tendrá que moverle a muchos amistosos, eh, tratar de meterse a los torneos como Copas América y demás, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema Selección Chivas, yo creo que fue eso, ¿no? Es un, hey, ¿qué onda? Pues qué tan disponibles, qué, qué tanto eh, me pueden dar, ¿no? Para, para ma material de selección, porque pues hay varios, el mismo chiquete, hay que platicarlo también, o sea... Yo creo que meramente fue eso, una plática, una reunión, ¿no? Ver y, y que vean que el técnico, pues, está pendiente del Guadalajara en este nuevo proceso de selección nacional. Y bueno, platicando el tema de la alineación para el día de mañana, también el compachema la comentó por ahí. Es una posible, ojo, es una posible, se prevén los cambios, ¿no? Ya lo comentó nuestro compa Jesús Bernal también para ESPN. Eh, creo que también ya en su canal lo comentó, ya lo comentó Chema y la platicamos rapidito, ¿no? Guacho Jiménez se mantendrá en la portería, 
Alan Mozo es el que regresaría a la titularidad, ¿no? Tiva y Chiquete se mantienen junto con Mayorga porque pues no está todavía el Chicote Calderón. En el medio del campo, el Oso González se mantendría, iría a la banca Guti para que regrese Pocho Guzmán y Fernando el Nene Beltrán se mantiene. El ataque, Brígido, Vega y la duda si mete a Ricardo Marín o Yael Padilla. Ojo, ¿no? Es lo que se está rumorando, es lo que se está diciendo, ¿no? Es lo que comentó el compachema de lo que se puede mover en cuestión alineación para el día de mañana. Un partido bravo ante los Cholos que recordarles es a las 7 de la tarde hora del Centro de México. También recordarles que si es el juego a las 7 nos estaremos conectando a las 5.45, 5.55 eh, o 5.50, perdón, aproximadamente con ustedes aquí en vivo en el canal para platicar, ya saben, todo lo, lo previo y ya saben que cuando finalice el partido, antecito o poquito después de las 9 de la noche, dependiendo tiempos agregados y demás, pues nos volvemos a conectar con todos ustedes para platicar todas las acciones, ¿no? Así que, Partido bravo, partido duro, el que se viene el día de mañana ante Tijuana. Sí, a todo le hablo partido bravo y duro porque no hay que hacer menos al rival. Sí, por más de que yo los venga menos, no esté jugando bien, eh, el piojo no esté encontrando el rumbo, Grupo Caliente no está respaldando tanto. La verdad que todo puede suceder. Entonces, esperemos que el rebaño como etiqueta favorito, líder, la plasme mañana en el Estadio Acro. Pero este tema no lo terminamos sin puntualizar de nuevo el tema del Cone Brizuela. Número uno, ¿está confirmado que sale? No. ¿Está confirmado que se queda? Tampoco, compas. Se le está buscando acomodo lo que comentó Fer Esquivel y ya han replicado en diferentes medios y demás. Sí. ¿Interés de Liga MX de equipos? Sí. ¿Se dice cuáles? Se rumora desde un Puebla, León, Pachuca. ¿no? Se rumora. Es lo que se dice. No confirmado que esté en negociaciones y demás. MLS también por el tema de que el chico pues nació en California y pues tema papeleo y demás. También hay interés, ¿no? También en lo mediático, mucha gente de Chivas lo quiere mucho al cone y puede pegar por allá, ¿no? Entonces, el tema es así, compas. Hay que dejarlo claro. Que le busquen acomodo no significa que sale. O sea, eso, eso es una realidad. De entrada el cone no quiere salir. Ese es un tema muy importante, ¿no? Entonces... Ni confirmado que se va, ni confirmado que se queda de momento. Y no significa, reitero, que Chivas le busque acomodo que vaya a salir. Ojo ahí nomás. Lo puntualizamos y lo dejamos así de momento, compitas. Para despedirnos, mandarles un abrazo de nuevo. Y ahí estamos pendientes.